आणि परिणामस्वरूप तो सोनेरी दिवस उगवला बारावीला माझी विकेट उडाली मी नापास झालो माझी पुढची शिकण्याची इच्छा आणि कॉन्फिडन्स दोन्ही संपले होते तर सर्वात पहिला जॉब माझा मोबाईल रिचार्जच्या दुकानात मी कामाला लागलो ती ॲडव्हर्टाईज म्हणजे माझ्यासाठी तो आरसा होती ज्याने मला परत आठवण करून दिली की आलोक तू वाग आहेस धावताना मी त्या ॲम्ब्युलन्सकडे बघून फक्त मनात एकच गोष्ट बोललेलो आता मेलो तरी बेहत्तर मला नंतर एक वेळ ॲम्ब्युलन्समध्ये टाकून न्या पण आज धावायचंच ऑल ओव्हर महाराष्ट्र थर्टीन्थ रँक पोलीस सब इन्स्पेक्टर इन्फॉर्स अटेम्प पुढे जाऊन तुम्हाला कदाचित हरवल्यासारखं वाटेल दिशाहीन वाल कशाचा थांगपत्ता लागणार नाही तेव्हा फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा एकदा का कर्तृत्व सिद्ध झालं की संशयाने उठणाऱ्या नजरा पण आदराने झुकतात तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो मी एकदा एका वाघाचं पिल्लू चुकून मेंढ्याच्या कळपास शिरतं हळूहळू ते पण मेमे करायला लागतं ते जसं असं मोठं होत जातं तसं असं मेंढ्यासारखं वागू लागतं पण चुकून एकदा ते आरसा बघतं आणि तेव्हा त्याला कळतं का रे तो तर वाघ आहे उगाच मेमे करत बसला नमस्कार मी आलोक या स्पर्धा परीक्षेच्या विश्वात मी पण स्वतःला कमी लेखत होतो आणि तिथून मग मला वाघ असल्याची जाणीव होण्यापर्यंतचा प्रवास इथे मी तुम्हाला सांगायला आलो आहे एका दिशाईन तरुणाचा एम पी एस सीच्या परीक्षेतून पोलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणून पहिल्याच प्रयत्नात राज्यातून तेराव्या क्रमांकाने सिलेक्ट होण्यापर्यंतचा प्रवास म्हणजे माझी कहाणी जी मी तुमच्यासोबत शेअर करायला आलो आहे तसं तर मी लहानपणापासून शाळेत हुशारच होतो अभ्यास असो की खेळ सगळ्यात नंबर एक असायचो मस्तीत पण मीच पुढे असायचो जसा मी शाळेतला हुशार मुलगा होतो तसाच सर्वात डॅम्बिस पण मीच होतो मी दहावीची परीक्षा दिली आणि ॲज एक्सपेक्टेड मला चांगले मार्क्स आले आपल्या इथे ना खूप छान परंपरा आहे मुलाला डिस्टिंक्शन मिळालं की घाला त्याला सायन्सला आणि त्या परंपरेचं काटेकोर पालन माझ्या घरच्यांकडून केलं गेलं मी सायन्सला ॲडमिशन घेतलं आणि मी कॉलेजमध्ये आलो पहिली ते दहावी ज्या मित्रांसोबत मी एवढी मस्ती केली होती ते सगळे इतर कॉलेजेसमध्ये शिकायला गेले वेगळ्या शहरांमध्ये गेले माझ्या आईवडिलांची तेव्हा एवढी काही कॅपॅसिटी नव्हती का इतर कॉलेजेसची फी भरू शकतील त्यामुळे मी काय तिथे ॲडमिशन घेऊ नाही शकलो मी इथेच एकटा राहिलो त्याचा माझा अकॅडमिक इयरवर थोडाफार प्रमाणात काही ना परिणाम झाला अकरावी आणि बारावी ते दोन वर्ष माझ्या आयुष्यातली सर्वात लांब दोन वर्ष होती फार एकटं वाटायचं कशातही मन नाही लागायचं हळूहळू तर मी कॉलेजला जाणं पण बंद करून टाकलं नुसता घरी लोहत असायचो झोपूनच दिवस काढत होतो आणि परिणामस्वरूप तो सोनेरी दिवस उगवला बारावीला माझी विकेट उडाली मी नापास झालो हो तुम्ही बरोबर ऐकताय मी बारावीला नापास झालो होतो हे जेवढं तुमच्यासाठी शॉकिंग आहे त्यापेक्षा कित्येक पटीन जास्त माझ्या आई वडिलांसाठी शॉकिंग होतं की पहिली ते दहावी पैकीच्या पैकी मार्क काढणार त्यांचा मुलगा बारावीला चक्क नापास झाला होता दिवेत लावले होते म्हणायचे आपले ते एक छान संस्था आहे नातेवाईक नावाची आता माझ्या आई वडिलांना त्रास कमी व्हावा ह्याच्यासाठी मी स्वतःच फोन करून सगळ्या नातेवाईकांना सांगितलं की बाबा मी नापास झालो आहे म्हणजे जनरली लोकं पास झाल्यावर फोन करून सांगतात नापास झाल्यावर फोन करून सांगणार जगातला मी एकमेव गडी आहे नंतर मी पुन्हा बारावीला बसलो दुसरा अटेम दिला त्याच्यात पण माझी दांडी गुल झाली मी पुन्हा नापास झालो मग तिथून ॲक्च्युली माझा बॅड पॅच सुरू झाला होता असं म्हणायला हरकत नाही कारण की जेव्हा मी तिसरा अटेम द्यायचं ठरवलं तेव्हा सिलेबसच बदलला होता याला म्हणतात दुष्काळ तेरा महिना तरी पण सिलेबस बदललेला असताना देखील मी पुन्हा सगळे विषय घेऊन कमीत कमी वेळामध्ये पंचावन्न टक्क्यांनी बारावी सायन्स पास केलं जिद्दीच्या जोरावरती फक्त आपल्याला धुक्याने एक छान गोष्ट शिकवली आहे कि समोरचा जर जीवनात रस्ता दिसत नसेल तर लांबचं पाण्याचा प्रयत्न करण्यात काय अर्थ नसतो एक एक पावलं टाकत चला पुढचा रस्ता आपोआप मोकळा होत जातो <laughs> सेम मी तेच केलं मी बारावी पास झालो होतो आता वाटला सुटलो एकदाचा पण माझ्या त्या पास होण्याला काय अर्थ नव्हता तेव्हा कारण माझी पुढची शिकण्याची इच्छा आणि कॉन्फिडन्स दोन्ही संपले होते आणि शिकण्यात काय पुढे अर्थ पण नव्हता राहिला मग काय करायचा तर मी जॉब केला तर सर्वात पहिला जॉब माझा मोबाईल रिचार्जच्या दुकानात मी कामाला लागलो आता त्या दुकानात काम करणं म्हणजे एक वेगळी झंझट होती बाबा म्हणजे चित्र विचित्र कस्टमर तेव्हा यायचे आणि एखाद्याचा रिचार्ज होतो वेळेवरती एखाद्याचा होत नाही तर ते मला शिव्या देऊन निघून जायचे खूप वाईट वाटायचं तेव्हा घरचे खूप मागे लागलेले होते की ग्रॅज्युएशन कर ग्रॅज्युएशन कर पण मी म्हटलं आता ग्रॅज्युएशन करून फायदा तरी काय पुढे मी शिकून करणार तरी काय एवढा मला शिक्षणाचा काय उपयोग होणार आहे त्यापेक्षा मी काम करतो जेणेकरून मला चार पैसे घरात देता येतील पण शेवटी घरच्यांच्या आग्रह असतं आम्ही बी एला ॲडमिशन घेतलं आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातून बावन्न टक्क्यांनी बी ए सोशॉलॉजी पास झालो आता वाटलं गेली साडेसाती पण कसलं काय ढकलत ढकलत बी ए पास झालेल्याला कोण आणि किती पगाराची नोकरी देणार मग म्हणतात ना आलिया भोगासी व्हावे सादर 
या उक्तीप्रमाणे मेल ते जॉब करून मी माझे डिवोर्स ढकलले त्यात मी सर्वात पहिले झेरॉक्स सेंटरमध्ये काम केलं त्याच्यानंतर टेक्सटाईल कंपनीमध्ये काम केलं त्याच्यानंतर एका ठिकाणी सर्टिफाईड जिम ट्रेनर म्हणून देखील जॉब केलं एवढं सगळं करत असताना समाधान कुठेच नव्हतं शेवटी एक दुकान सुरू करण्याचा भीम पराक्रम पण करून पाहिला त्याच्यासाठी लोन पण घेतलं व्याजाने पैसे घेतले फार छान चाललं असेल ना दुकान तीन ते चार महिन्यामध्ये दुकानात टाळे लागले इन शॉर्ट दिवाळं निघालं होतं माझं साप संपलं होतं त्याच्यामध्ये या बाबतीत सांगायचं तर तेलही गेलं तुपही गेलं आणि हाती राहिलं धुपाटणं आर्थिक स्थिती फार कोलमडली होती त्याच्यामुळे माझी त्यावेळी बॅड पॅचमध्ये फक्त आणि फक्त माझ्या आई वडील आणि बहीण सोबत होते आयुष्यात खूप अडचणी येत होत्या पण तेव्हा कळलं का अडचणी येतात याचा अर्थ मी जिवंत आहे आणि देव मला यशस्वी होण्याची अजून एक संधी देत आहे आणि ती संधी मला देवाने पुन्हा एकदा दिली एकदा न्यूजपेपरमध्ये एम पी एस आणि यू पी एस सीचे यशस्वितांचे फोटो आले होते ती ॲडवर्टाईज म्हणजे माझ्यासाठी तो आरसा होती ज्याने मला परत आठवण करून दिली की आलोक तू वाघ आहेस मेमे काय करत बसलायस आता हीच खरी वेळ आहे डरकाळी फोडण्याची आणि मग ठरलं काहीही झाला तरी या पेपरमध्ये माझा फोटो दिसलाच पाहिजे बस ठरलं तर मग आता तुटय शरीर फुटय मस्तक मी माझ्या आयुष्यात पुन्हा आणीबाण निर्माण केली या गंज चढलेल्या बुद्धीला पुन्हा पुन्हा घासलं आणि खडसावून सांगितलं का अभी नाही तो कभी नाही मग काय ठरलं तर एम पी एस सी करण्यासाठी मी पुण्यात आलो मी वाघ जरी असलो तरी शिकार करायची सवय माझी सुटली होती आणि त्यात हे पुणे म्हणजे माझ्यासाठी नवीनच जंगल होतो आणि या नवीन जंगलाचे नियम पण वेगळे होते आणि चॅलेंजेस पण वेगळे होते त्यातला सर्वात पहिला चॅलेंज म्हणजे माझी राहायची रूम आठ बाय सहाची सिंगल रूम फक्त अभ्यास एके अभ्यास सोशल मीडिया संपूर्ण बंद जिथे त्या रूममध्ये व्हेंटिलेशनची देखील कमतरता आणि आजूबाजूच्या होणारा गोंगाटाचा त्रास आणि त्यावर कहर म्हणजे पहाटे तीन चार वाजता अलाराम न लावता पण अभ्यासासाठी मला उठवण्याचं काम ढेकणाने अतिशय उत्तमरित्या बजावलं म्हणजे एवढ्या सगळ्या प्रतिकूल परिस्थिती असताना देखील मी त्या एवढ्याशा रूममध्ये स्वतःला आयसोलेट करून घेतलं आणि प्री एक्झाम आणि मेन्स एक्झाम पास झालो पण प्रॉब्लेम्स काही इथेच संपत नाही ग्रा फिजिकल टेस्टसाठी ग्राउंडवर प्रॅक्टिस करत असताना मी इंजुअर्ड झालो आता चालताच येत नाही जिथे चालायचेच वांदे झाले ते धावणार कुठून जवळपास चार महिने रिकवरीसाठी लागले मला तीन जिल्हे आणि पाच डॉक्टर बदलले तेव्हा कुठे जाऊन पायामध्ये थोडा फरक पडला आणि मी हळूहळू प्रॅक्टिस करायला लागलो पण मला अजूनपर्यंत कळलं नाही का नेमका कुठल्या डॉक्टरच्या गोळ्यामुळे फायदा झाला पण झाला असो पुन्हा त्याच वेशाने मी प्रॅक्टिस सुरू केली आणि ग्राउंड एक्झाममध्ये शंभरपैकी शंभर मार्क मिळाले ग्राउंडवर ग्राउंड एक्झाम देत असताना आयोगाने तिथे काय अँब्युलन्सची व्यवस्था केली होती कोपऱ्यात धावताना मी त्या अँब्युलन्सकडे बघून फक्त मनात एकच गोष्ट बोललेलो आता मेलो तरी बेहत्तर मला नंतर एक वेळ अँब्युलन्समध्ये टाकून न्या पण आज धावायचंच थांबायचंच नाही आणि त्याचा परिणाम म्हणजे महाराष्ट्रात पोलीस सब इन्स्पेक्टरच्या एक्झाममध्ये ग्राउंड एक्झाममध्ये शंभरपैकी शंभर मार्काची सुरुवात आमच्या दिवसापासून झाली हे जेव्हा मला कळलं तेव्हा अजून जास्त आनंद मला झाला कारण केलेल्या कष्टाचं चीज झालं होतं आणि तो दिवस उजाडला आठ मार्च रिझल्ट आला जागतिक महिला दिनी मी माझ्या आईला जगातलं सगळ्यात सुंदर गिफ्ट दिलं होतं ऑल ओव्हर महाराष्ट्र थर्टीन रँक पोलीस सब इन्स्पेक्टर इन्फॉस अटेम शांतीत क्रांती झाली होती त्या दिवसाचं वर्णन करायचं तर माझ्यावर टीका करणारे कोमात आणि मी मात्र जोमात होतो आयुष्यच पूर्ण बदलून गेलं होतं वाघाने पुन्हा शिकार केली होती अँड दिस टाईम इट वॉज ह्यूज अँड अनएक्सपेक्टेड आपलं आयुष्य पत्त्यांचा खेळ आहे नेहमी चांगले पत्ते येतीलच असे नाही पण जे कुठले पत्ते आपल्याकडे येतात त्याच्यावर चांगला डाव खेळणं यावरच आपलं यश अवलंबून असतं हे लक्षात ठेवा तुम्हाला फक्त एकच सांगणं आहे क्षेत्र कुठलंही असून दे मग ते एम पी एस सी यू पी एस सी असून दे किंवा इतर कुठलंही खाजगी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र जिथे तुम्ही वावरता ज्या क्षेत्रात जायचा त्या क्षेत्रातला आपल्याला छत्रपतीच व्हायचा हे लक्षात ठेवा नेहमी तुम्हाला फक्त एकच सांगणं आहे तुम्ही ज्या पोस्टचा अभ्यास करतात एम पी एस सी यू पी एस सीमध्ये त्याच्यावर जीवापाठ प्रेम करा सोशल मीडिया कमी करा किंवा बंदच करा निगेटिव्ह बोलणाऱ्या व्यक्तींपासून जेवढा लांब राहतील तेवढं राहा सतत पॉझिटिव्ह बोलणाऱ्यांच्या सान्निध्यात राहा स्वतःवर प्रचंड विश्वास ठेवा आई वडिलांचे कष्ट आठवा आणि 
रिलेशनशिप बाबतीत जर थोडक्यात सांगायचं तर जर रिलेशनशिपमुळे किंवा तुमच्या करंट अफेअर्समुळे जर तुम्हाला प्रोत्साहन मिळत असेल जर तुमची पोस्ट निघत असेल तुम्ही यशस्वी होत असाल तर गुड इन्स्पिरेशन पण जर त्याच्यामुळे तुमचा नुकसान होत असेल आणि तुमचा अभ्यास होत नसेल तर सर्वात पहिले तर तुमचं होतं डिस्ट्रॅक्शन मग तुम्हाला येतो डिप्रेशन आणि तिसरं होतं तुमचं डिस्ट्रक्शन इन शॉर्ट वाटोळं मग रिलेशनशिपच्या बाबतीत काय करायचं होतं आपल्या सत्सत वेग बुद्धीला एकदा आवाज द्यायचा असं त्याला गदागदा हलवायचं आणि विचारायचा मी जे करतो ते योग्य आहे का अयोग्य नक्की उत्तर येणार हां प्रोबॅबली दॅट युअर सत्सत वेग बुद्धी शूड बी जागृत ते असलं पाहिजे दोन वर्ष मी कुठले सणवार साजरे केले नव्हते घरी गेलो नव्हतो तुम्ही कुठले सण साजरे नाही केले तर देव कोपत नाही आणि कोपतो तर देवच नाही आहे ज्या दिवशी तुमचं सिलेक्शन होणार त्या दिवशी होळी आणि दिवाळी एकाच दिवशी साजरी होणार हे लक्षात ठेवा जी माझी झाली आपण जे ध्येय ठेवतो त्या मानाने आपली कामगिरी कुठेतरी कमी होत असते आणि आपल्याला अपयश असतो अपयश येत असतं आपण म्हणतो अरे मी खूप करतोय मी खूप करतोय मी खूप अभ्यास करतो तरी पण मला अपयश काय येतोय जेव्हा आपण विचार करतो ना का मी खूप काही करतोय तेव्हा एक गोष्ट लक्षात घ्या का आपल्या वीरमरण पत्करलेल्या मावळ्यांना आठवा आपल्या शहीद झालेल्या सैनिकांना आठवा जेव्हा त्यांना आठवा तेव्हा कळेल का तुम्ही तुमच्या आयुष्यात काहीच केलेलं नाही एक गोष्ट मी बाजी प्रभूंकडून शिकलो मी तानाजींकडनं शिकलो की आपला जो ध्येय असतो त्याच्या वरचढ जेव्हा तुम्ही कामगिरी करता तेव्हा आणि तेव्हा तुम्ही यश प्राप्त करू शकता त्याच्यामुळे आपल्या ध्येयाच्या वरचढ कामगिरी दाखवा पुढे जाऊन तुम्हाला कदाचित हरवल्यासारखं वाटेल दिशाहीन वाल कशाचा सा थांगपत्ता लागणार नाही तेव्हा फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा तुम्ही वाघ आहात वाघ आणि हे जंगल तुमचं आहे आणि तुम्ही या जंगलाचे राजे आहात आपल्याकडे काय नाही याकडे लक्ष देऊन रडण्यापेक्षा आपल्याकडे जे सोर्सेस अवेलेबल आहेत त्याचा सर्वोत्कृष्ट वापर करा आणि यश खेचून आणा जाता आता फक्त तुम्हाला एकच सांगणं आहे लढण्याचा इतिहास आमूचा हरणे माझ्या रक्तात नाही जोवर उभा मैदानात मी जिंकणं नियतीला शक्य नाही माझी कहाणी म्हणजे एक आरसा समजा आणि त्यात स्वतःमधल्या त्या वाघाला शोधा आणि पुन्हा एकदा जोरात डरकाळी फोडा जसं मी केलं धन्यवाद सगळे मुलं वर्गात बसलेले आणि आपले गावाकडचे कपडे एकदम असं नॉर्मल प्लेटची पॅन्ट ढगली आणि मी एंट्री केली असले टिंगल करत होते ना माझी म्हणजे असं वाईट याने बघत होते जसं काही मी काही कुठं शेणात भरूनच आलो एक दिवस माझी मम्मी मला तू नावच खराब करणं तसं मी मम्मीला सहज म्हटलं मला एवढं मोठं नाव करेल ना मम्मी तुला आहे ना चहा देत होता तर तू ना एक दिवस मला खरंच म्हणशील की आता बाद झाले लोक घरी यायचे वय सोळा होतं म्हणजे मला दाढी पण नव्हती त्यावेळेस मी गुळाचं मार्केटिंग चालू होतं टू व्हीलर गुळ विकायचो माझा जो गुळ टिकतो माझा ज्या गुळाचा कलर आहे ह्याच्या सगळ्या गोष्टी मॅच केल्या ना तर आजही मार्च माझा कोण गुळा तात नाही आणि दरू पण शकत नाही माझे वडील मी एकदम आले तर माझं सगळं माझ्या आई मी केलं आणि माझा भाऊ मी त्याचं जातच नाही